నమస్కారం ఈజీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం మాడా గ్రామంలో నామ ముత్తయ్య మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో మెగా వైద్య శిబిరం రోగులకు ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేసిన పిహెచ్సి వైద్యులు డాక్టర్ రాంబాబు పారిశుధ్య కార్మికుల సమస్యలపై అధికారులు స్పందించాలి కొసిగి ఎంపీడీఓ ఆఫీస్ ముందు ఏఐటీయూసీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా అమ్మవారిని దర్శించుకున్న మంత్రి అవంతి శ్రీనివాసరావు అమ్మవారి ప్రసాదాలు మరియు చిత్రపటం అందజేసిన అర్చకులు అంతర్రాష్ట్ర రహదారి మరమ్మత్తు పనులు వెంటనే చేపట్టాలి కొమరాల తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో గణతిపత్రం అందజేత తిరుపతిలో భారీగా ఎర్రచందనం స్వాధీనం తొమ్మిది దుంగలను స్వాధీనం చేసుకున్న టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వరావపేట మండలం మొద్దులమాడ గ్రామంలో నామమత్తయ్య మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో సీనియర్ టీఆర్ఎస్ నాయకులు బెర్రం వెంకటేశ్వర పర్యవేక్షణలో మొద్దులమాడ గిరిజన గ్రామంలో మెగా వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు వినాయకపురం పిహెచ్సి వైద్యులు డాక్టర్ రాంబాబు వంద మంది రోగులను పరీక్షించి ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా బెర్రం వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం నిరుపేదలకు కార్పొరేట్ వైద్యం అందిస్తున్నారు సీఎం కేసీఆర్ కరోనా నియంత్రించడానికి ఎనలేని కృషి చేశారని కొనియాడారు ఎంపీ నామా నాగేశ్వరరావు ట్రస్ట్ ద్వారా గిరిజన గ్రామాలకు మరిన్ని సేవలు అందించడం జరుగుతుందన్నారు కొండ ఎంఆర్ఓ కార్యాలయంలో పొలం విషయంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అరాచకాలకు తాను పూర్తిగా బలైపోయానని ఓ రైతు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు రాబోయే ఎన్నికల్లో చంద్రబాబుకు ఓటు వేస్తానని ఇంతవరకు తాను టీడీపీకి ఓటు వేయలేదని ఇక మీదట టీడీపీకి ఓట్లు వేస్తానని బాధితుడు చెప్పుకొచ్చాడు మొక్కల మేమన్నా వాళ్ళ కాళ్ళకి వాళ్ళ కురువులు మేము మాది వాళ్ళము వాళ్ళ మాది వాళ్ళు ఆయన ఎంఆర్పీ నాయకుడు ఆయన ఎవరు రాకుండా వెంకటేశ్వరు ఆయన పంచాయతీ చేశాడు సుధాకర్ రెడ్డి ఆయన పంచాయతీ చేశాడు ఎవరయ్యా మనం మొక్కు పడింది మా విషయంలో వచ్చేది నేను గుణా తీసిన అన్ని పెట్టిన అన్ని కష్టాలు అంటే ఇలాగ ఉంటుందా రాజా గారి ప్రభుత్వం ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుందని మేము కోరుతున్నాము అలాగే ఓడేసాము అలాగే పుట్టినాం మేము రాజా గారి ప్రభుత్వం అని అంటే అలాగే ఉంటాం అనుకున్నాం మేము టీడీ ప్రభుత్వం అంటే ఏ నా వద్దు ఏ ఓ ఓటు వేసిన వాళ్ళం కాదు ఏ రోజు మాట్లాడిన వాళ్ళం కాదు మేము ఏ రోజు మాకు టీడీ ప్రభుత్వం అంటే అసహ్యం మాకు నచ్చదు ఈరోజు చంద్రబాబు మా మధ్య ఓటేస్తా 
పారిశుద్ధ్య కార్మికుల సమస్యలపై స్థానిక కోసిగి ఎంపీడీవో ఆఫీస్ ముందు ఏఐటీయూసీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ పార్టీ మండల కార్యదర్శి గోపాల్ అధ్యక్షతన జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ఏఐటీయూసీ తాలూకా నాయకుడు పల్లెపాడు లోకేష్ మండల నాయకుడు వెంకటేష్ ఏఐఎస్ఎఫ్ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యుడు ఎస్ ఇరేష్ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ పారిశుద్ధ్య కార్మికుల సమస్యలు దాదాపుగా వారి యొక్క జీతాలు ఐదారు నెలలు అవుతున్నా జీతాలు మంజూరు చేయకుండా కాలయాపన చేస్తున్నటువంటి అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు కార్మికులకు జీతాలు లేక కుటుంబాన్ని పోషించుకోలేక దిక్కుతోచిన స్థితిలో పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ఉన్నారని తెలిపారు కరోనా కష్టకాలంలో కార్మికులు పడుతున్న కష్టాలు చూసైనా ప్రభుత్వం స్పందించి తక్షణమే పెండింగ్లో ఉన్న బకాయిలను చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు లేని పక్షంలో కార్మికులను ప్రజా సంఘాలు కలుపుకుని సంబంధిత అధికారుల ఆఫీస్ ముందు ధర్నాలు నిరాహార దీక్షలు చేస్తామని హెచ్చరించారు మన ఏఐటీసీ తాలూకా నాయకులు పల్లెపాల్ లోకేష్ మరి అదేవిధంగా ఈ మన ఏఐటీసీ నాయ మండల నాయకులు వెంకటేష్ మరి అదే పారిశు పారిశుద్ధ కార్మికులు సుధాకర్ గారు మరి అదేవిధంగా పంచ పారిశుద్ధ కార్మికులు అందరికీ సిపిఐ పార్టీ తరఫున వినోదం తెలియజేస్తున్నాం ముఖ్యంగా దీన్ని ఉద్దేశించి మన పల్లెపాల్ లోకేష్ గారు మాటలు కోరుతున్నాం పారిశుద్ధ కార్మికులు చాలా రోజుల నుంచి సంవత్సరాల నుంచి పనిచేయడం జరుగుతుంది మేము ఏ టీసీగా మేము చెప్తున్నాము నాన్న వాళ్ళు ఉదయాన్న ఆరు గంటలకు పోయి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వరకు పనిచేస్తారు పనిచేసిన దానికి పెండింగ్ వేతనాలు ఇవ్వాలి అని మేము కోరుతున్నాము ఈరోజు మేము కోరేది ఉద్యమ రీతిలో ఏ టీసీగా ఈ కరోనా కాలంలో ఎక్కడ కూలీలు లేవు పిల్లల పాపలు కూడా ఉపాసాలు ఉండిపోతున్నారు ఇటువంటి యొక్క నెల జీతాలు ఇస్తే మరి పిల్లల పోషణ కానీ మా పోషణ కానీ కార్మికులు వేతనాలు ఇవ్వాలి పొరపాటు ఇట్లే జాప్యం చేస్తే తాలూకా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం పెద్ద ఎత్తున చేస్తాం రాజులేని పోరాటం చేస్తాం మన సీఎం గారు అంటున్నారు పరిశుద్ధ కార్మికులు మంచివాళ్ళు వాళ్ళకి నెల నెల జీతాలు ఏమి ఇస్తున్నాం అంటున్నారు కానీ ఇది చూస్తే మొత్తానికి ఐదారు నెలలు కూడా జీతాలు ఇవ్వలేదు కార్మికులు మాకు వాళ్ళకి వేతనాలు ఇవ్వాలని మేము అడుగుతున్నాము కాబట్టి ఈ కరోనా కాలంలో కష్టకాలంలో ఉన్నటువంటి యొక్క పారిశుద్ధ కార్మికులకు వెంటనే ఈ పెండింగ్ వేతనాలు చెల్లించాలి లేకపోతే ఈ యొక్క కోసి మండలంలోనే సామూహిక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట పర్యాటక శాఖ మంత్రి ఎం శ్రీనివాసరావు అమ్మవారి దర్శనార్థం ఆలయానికి విచ్చేగా ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికారు శ్రీ కనకదుర్గ అమ్మవారి దర్శనం కల్పించిన అనంతరం వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం చేయగా శ్రీయుత ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి డి భ్రమరాంబ అమ్మవారి ప్రసాదాన్ని చిత్రపటాన్ని అందజేశారు అనంతరం కార్యనిర్వహణాధికారి దేవస్థానందు ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా జరుగుతున్న అమ్మవారి ఆషాఢ పవిత్ర సారే కార్యక్రమం గురించి మంత్రికి తెలిపారు కడప జిల్లా చిట్వేల్ మండలం తిమ్మయ్య గారిపల్లి దళితవాడ హెడ్ క్వార్టర్లో నూట యాభై మూడు ఏ సర్వే నెంబర్లు సచివాలయం కట్టాలని కలెక్టర్ హైకోర్టు ఆదేశాలు ఇచ్చిన అధికారులు అగ్రవర్ణ రాజకీయ నాయకులు ఒత్తిడితో సచివాలయం కట్టకుండా రెండు సంవత్సరాల నుంచి కాలయాపన చేస్తున్నారని సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కడప కలెక్టరేట్ ఆఫీస్ వద్ద దళితులు ధర్నా నిర్వహించారు అగ్రవర్ణాలు చెల్లవాండ్లపల్లెలో కట్టాలని అధికారులు గ్రామ సభ పెట్టకుండా పెట్టినట్లు తప్పుడు రిపోర్టులు ఇచ్చిన పంచాయతీ సెక్రటరీ ఎంఈఓ స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఎండీఓలను తక్షణం సస్పెండ్ చేయాలని సిపిఎం పార్టీ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు సిహెచ్ చంద్రశేఖర్ డిమాండ్ చేశారు విచారణ కమిటీ విచారించి అధికారులు తప్పుడు రిపోర్ట్ ఇచ్చింది వాస్తవం అని నిర్ధారించి డిపిఓకి డిఎల్పిఓకి నివేదిక పంపి రెండు నెలలైనా ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదని డిమాండ్ చేశారు తక్షణమే సచివాలయం పనులు ప్రారంభించాలని అవినీతి అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు లేకుంటే ఆందోళన చేస్తామని హెచ్చరించారు దీన్ని రాజకీయం చేస్తూ ఉన్నారు దళిత వాళ్ళ కడితే మేము ఒకటి పోవని చెప్పని కుల వీక్షత పాటిస్తున్నారు స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత కుల వీక్షత పాటిస్తున్న అన్యాయం దుర్మార్గం ఒక ఎస్సీ శాసనసభలో ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గంలో దళితులకు అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది దళిత గ్రామాలు అభివృద్ధి కాకుండా అడ్డుకుంటూ ఉన్నారు చాలా దుర్మార్గమైందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ఎత్తులు చెప్తున్నాం అదేవిధంగా హైకోర్టు కూడా నూట యాభై మూడు ఏ సర్వే నెంబర్లో సచివాలయం కట్టాలని చెప్పని ఆదేశాలు ఇస్తే నిధులు కేటాయిస్తే బుగ్గు పోస్తే ఇంతవరకు కట్టలేదు కాబట్టి వెంటనే ఈ యొక్క సచివాలయం యొక్క తప్పుడు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు సచివాలయము అగ్రవర్ణ రోడ్లు కట్టాలని చెప్పని అంటే చిలవరపులు కట్టాలని చెప్పని పంచాయతీ సెక్రటరీ స్పెషల్ ఆఫీసరు 
ఎండిఓ ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి తప్పు నివేదిక కోర్టుకి ఇచ్చారు దాన్ని ఆ విధంగా ఇది డిపిఓ గారు ఎంక్వైరీ చేశారు డిఎల్పో డిఎల్పో గారు విచారం జరిపారు ఇది తప్పు నివేదిక అని చెప్పి రిపోర్ట్ ఇచ్చి ఇప్పుడు రెండు నెలలు జరుగుతూ ఉంటే ఎందుకు వాళ్ళపైన చర్య తీసుకోవాలి సస్పెండ్ చేయాలని చెప్పి అడుగుతున్నాం వెంటనే ఈ అవినీతి అధికారులను వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాం లేకపోతే అవినీతి అధికారులు ఇచ్చి ఓటాలు ఏమైనా ఈ అధికారులకు వచ్చినాయని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం ఇంత దుర్మార్గంగా అన్యాయం ఇంత దళితులు కళ్యాణం జరుగుతుంటే దళిత కలెక్టర్గా ఉండి ఎందుకు రెండు సంవత్సరాల నుంచి సచివాలయం కట్టారో చెప్పాలంటే కోరుతున్నాం లేకపోతే ఈ కలెక్టర్ కూడా దళిత వ్యతిరేకంగా మేము భావించాల్సి వస్తుంది దళిత వర్గంలో పుట్టి దళితులు సమాజ వర్గం అక్రవర్ణాలకు కొమ్ము కాస్తున్నారు పెద్దలు చేస్తారు ఇంత దుర్మార్గం అన్యాయం అని చెప్పి అడుగుతున్నాం తక్షణమే సచివాలయాన్ని తిమ్మాయికల్ హెడ్కోర్టర్లు కట్టేంత వరకు మా పోరాటం సిపిఎం పార్టీ అండగా నిలబెడుతుంది పోరాటం చేస్తుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం కలెక్టర్ గారు ఆర్డర్ ఇచ్చాడు దాన్ని అగ్రవర్ణాలు అడ్డుకుంటూ చలావరణ పనులు కట్టాలని చెప్పని ఆ రోజున సర్పంచ్ అగ్రవర్ణాలు దీన్ని రాజకీయం చేస్తూ ఉన్నారు దళిత వాళ్ళు కడితే మేము ఒకటి పోవని చెప్పని కుల వీక్షత పాటిస్తున్నారు స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత కుల వీక్షత పాటించడం అన్యాయం దుర్మార్గం ఒక ఎస్సీ శాసనసభలో ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గంలో దళితులకు అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది దళిత గ్రామాలు అభివృద్ధి కాకుండా అడ్డుకుంటూ ఉన్నారు చాలా దుర్మార్గమైందని చెప్పి చంద్రబాబు ఎత్తులు చెప్తున్నాం అదేవిధంగా హైకోర్టు కూడా నూట యాభై మూడు ఏ సర్వే నెంబర్లు సచివాలయం కట్టాలని చెప్పని ఆదేశాలు ఇస్తే నిధులు కేటాయిస్తే బుక్కు పోస్తే ఇంతవరకు కట్టలేదు కాబట్టి వెంటనే ఈ యొక్క సచివాలయం యొక్క తప్పుడు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు సచివాలయము అగ్రవర్ణ రోజులు కట్టాలని చెప్పని అంటే చిలావరకులు కట్టాలని చెప్పని పంచాయతీ సెక్రటరీ స్పెషల్ ఆఫీసరు ఎండిఓ ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి తప్పు నివేదిక కోర్టుకి ఇచ్చారు దాన్ని ఆ విధంగా ఇది డిపిఓ గారు ఎంక్వైరీ చేశారు డిఎల్పో డిఎల్పో గారు విచారం జరిపారు ఇది తప్పు నివేదిక అని చెప్పి రిపోర్ట్ ఇచ్చి ఇప్పుడు రెండు నెలలు జరుగుతూ ఉంటే ఎందుకు వాళ్ళపైన చర్య తీసుకోవాలి సస్పెండ్ చేయాలని చెప్పి అడుగుతున్నాం వెంటనే ఈ అవినీతి అధికారులను వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాం లేకపోతే ఈ అవినీతి అధికారులు ఇచ్చి ఓటాలు ఏమైనా ఈ అధికారులు వచ్చినాయని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం ఇంత దుర్మార్గంగా అన్యాయం ఇంకా దళితులు కళ్యాణం జరుగుతుంటే దళిత కలెక్టర్గా ఉండి ఎందుకు రెండు సంవత్సరాల నుంచి సచివాలయం కట్టారు చెప్పాలంటే కోరుతున్నాం లేకపోతే ఈ కలెక్టర్ కూడా దళిత వ్యతిరేకంగా మేము భావించాల్సి వస్తుంది దళిత వర్గంలో పుట్టి దళితులు సమాజ వర్గం అక్రవర్ణాలకు కొమ్ము కాస్తున్నారు పెద్దలు చేస్తారు ఇంత దుర్మార్గం అన్యాయం చెప్పి అడుగుతున్నాం తక్షణమే సచివాలయాన్ని తిమ్మాయికల్ హెడ్కోర్టర్లు కట్టేంత వరకు మా పోరాటం సిపిఎం పార్టీ అండగా నిలబెడుతుంది పోరాటం చేస్తుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ మరియు నెల్లూరు జిల్లా జనసేన ఇన్ఛార్జ్ చెన్నారెడ్డి మనుక్రాంత్ పిలుపుతో నిరుద్యోగులకు అండగా నూతన జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయాలని కోరుతూ నెల్లూరులోని ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ కార్యాలయంలో శాంతియుతంగా అధికారులకు వినతిపత్రం ఇవ్వాలని వెళ్తున్న జనసేన యువజన విభాగ నాయకులు కిషోర్ గునుకులని సిటీ నాయకులు సుజయ్ని జనసేన కార్యకర్తలను అన్యాయంగా అక్రమంగా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రెండున్నర లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని వైఎస్ జగన్ అధికారంలోకి వచ్చి నైవంచనకు పాల్పడితే మోసపోయిన బాధితులకు జనసేన బాసటగా నిలిస్తే సీఎం ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఆరోపించారు తిరుపతి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం వద్ద తొమ్మిది ఎర్రచందనం దొంగలను టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఇంకా కొంతమంది ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లు అడవుల్లో ఉన్నట్లు సమాచారం రావడంతో డాగ్ స్క్వాడ్ సహాయంతో రెండు టాస్క్ ఫోర్స్ టీములు శేషాచలం అడవులను చల్లడి పడుతున్నాయి అనంతపురం రేంజ్ డిఐజీ కాంతిరాణా టాటా ఆధ్వర్యంలో టాస్క్ ఫోర్స్ ఎస్పీ మేడా సుందర్రావు ఆదేశాల మేరకు డిఎస్పీ మురళీధర్ సూచనలతో ఆర్ఐ భాస్కర్ అధ్యయనంలోని ఆర్ఎస్ఐ సురేష్ బృందం శ్రీవారిమెట్లు శ్రీనివాస మంగాపురం అటవీ ప్రాంతంలో కూంబింగ్ చేపట్టారు కొంతమంది ఎర్రచందనం దొంగలను మోసుకుని వెళుతూ తారసపడ్డారు వారిని చుట్టుముట్టే ప్రయత్నం చేయగా దొంగలను పడేసి పారిపోయారు 
ఆ ప్రాంతంలో తొమ్మిది ఏ వన్ క్వాలిటీ దొంగలు లభించాయి కాగా ఈ ప్రాంతం నుంచి ఎక్కువ మంది స్మగ్లర్లు అడవుల్లోకి వెళ్లినట్లు సమాచారం లభించింది దీంతో వారి ఆచూకీ కోసం టాస్క్ ఫోర్స్ డాగ్ స్క్వాడ్ ను రంగంలోకి దింపింది పార్వతీపురం నుంచి కూనేరు వరకు వెళ్లే అంతర్రాష్ట్ర రహదారి మరమ్మత్తు పనులు వెంటనే చేపట్టాలని లేకపోతే ఇరవై ఆరున నిరాహార దీక్ష చేస్తామని కోరుతూ కొమరాడ తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఉన్న సీనియర్ అసిస్టెంట్ శ్రీనివాసరావుకి వినతి పత్రం అందజేశారు అనంతరం సిపిఎం పార్టీ మండల కన్వీనర్ కొల్లి సాంబమూర్తి మాట్లాడుతూ విజయనగరం జిల్లా కొమరాడ మండలం పరిధిలో గల పార్వతీపురం నుంచి కొమరాడ మీదుగా కూనేరు వెళ్లే మూడు రాష్ట్రాల అంతర్రాష్ట్ర రహదారి మార్గం మీద పెద్ద పెద్ద గోతలు గుమ్ములుగా మారడంతో రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నెలల్లో గాను అనేక విధాలుగా వాహనదారులు రోజుల కొలది ఇబ్బంది పడడంతో పాటు అనేక మంది వికలాంగులు మరణించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు విజయనగరం జిల్లా కొమరాడ తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద ఈరోజు మంగళవారం మేమారాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి గత నాలుగు రోజుల క్రితం పార్వతీపురం నుండి కొమరాడ మీదుగా పూనేరు వెళ్లే మూడు అంతర్రాత్ర రహదారి మార్గం మీద ఈ మార్గంలో పెద్ద పెద్ద గోతులు గుమ్మలు మారడం వల్ల యాక్సిడెంట్లు జరిగి అనేక మంది ప్రయాణికులు చనిపోవడం కొంతమందికి ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఉంది ఇలాంటి సందర్భంలో వెంటనే మరమ్మతి పనులు చేపట్టి అటు ప్రయాణికులు ఇటు వాహనదారుల ప్రయాణ రక్కిని కల్పించాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఈ నెల జూన్ జులై జులై ఇరవై ఐదవ తేదీన నిరాధ్యక్ష నిరాధ్యక్ష చేతం చెప్పడం జరిగింది దానికి అనుకూలంగానే ఈరోజు కొమరాడ తహసీల్దార్ గారికి ఇరవై ఐదవ తారీఖు లోపు పనులు మరమ్మతి పనులు చేపట్టకపోతే ఇరవై ఆరు సోమవారం నిరాధ్యక్ష చేస్తామని చెప్పి ఇది ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం జరిగింది కావున వెంటనే ఆర్ఎంబీ అధికారులు చర్యలు తీసుకొని మరమ్మతి పనులు చేపట్టి అటు ప్రయాణికులు ఇటు వాహనదారుల ప్రయాణ రక్తిని కల్పించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం లేని నెల ఈ నెల ఇరవై ఆరో తేదీన మండల కేంద్రంలో నిరాధ్యక్ష చేస్తామని తెలియజేస్తాను నా పేరు కొల్లు సామూర్తి సిపిఎం పార్టీ మండల కేంద్రం కమరాడ ముస్లిం వెల్ఫేర్ మరియు మహాసేన వారికి ఘనంగా సన్మానం చేశారు ఈ సందర్భంగా పలువురు నాయకులు మాట్లాడుతూ ప్రపంచంలోని భయంకరంగా ఉన్న కోవిడ్ నైన్టీన్లో బారిన పడి మరణించిన వారికి వారి సంప్రదాయబద్ధంగా అంత్యక్రియలు చేసి పేద ప్రజలకు అండగా ఉన్న సామాజిక కార్యకర్తలకు యాలాల మండలంలో ఘనంగా సన్మానం చేశారని సొంత అమ్మా నాన్నలు చనిపోయినా కూడా ముట్టుకోకుండా ఉన్న వికారాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా రెండు మంది శవాలను అంత్యక్రియలు నిర్వహించడం జరిగిందన్నారు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు భవిష్యత్తులో నిర్వహించినా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని చెప్పారు हम लोगों को एक गाँव के नाम वैसे कुछ नहीं मालूम थे लेकिन उप सरपंच का फ़ोन आ रहा बार बार कोई काम करने वाले नहीं है हम लोगों को जाना है बोलते टीम तैयार हुई पाँच आदमी हम लोग आए रात में एलेवन फोर्टी फाइव ऐसा हो रहा था लाइट बारिश हो रही थी सब काम हो गया होने के बाद हमारे कपड़े थोड़ा ख़राब हो गए हाथ पैर ज़रा ख़राब हो गए तो उप सरपंच साहब को बोले भाई ज़रा बोरिंग डालिए हम लोग हाथ पैर धो लेते तो करंट का कुछ मसला था पूरे मोबाइल के बैटरियों में जो है हम लोग ये काम करे थे ఇంతకాలు 
तो फर्स्ट दोनों आंसर दिए रिस्पॉन्स करें मैं भी आप लोगों की चीज़ में जा रहा हूँ गोपाल भाई बोले आप लोग जाइए वो ऊपर सरपंच साहब हैं उनको लोकेशन मालूम है हम वो घर में जब पहुँचे तो दरवाज़ा अलग सेपरेट था और डेड बॉडी घर के कोई आदमी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं थे वो लेडी के कान में गारमेंट नाक में था पैर में चांदी का था ये नाक में गोल्ड का था इधर गोल्ड का था मन पानी चेस्ट अवसरा बट अवसर की एंतना तेज अटे आ मनि की मंच नील तापेटा पैसे अवी माप तीरपा के को नई कोई सूचन मन कॉलेज कड़कूम इंटल की शुद्धि रावू पिदल गौरव दूरा पाटों ने मटकू जैन संस्थल लपल चूस मन बटल कूर में नड़वड़ू वालूरनोक अटे भगवंत सन्नीधान जीवित मार्ग में प्रयाणम चेयड़ने मल्ल को मन को ने नम्मतनाबी वास्तवा एवरीकूड एम कंटे दाख बल कारण तेलंगा वेलफेर दादापू नूट याब मंदिर हईदराबाद दूसरे पवन पे वाली वील गोपतन गलर की चपदलचुना मीडिया मित्र द्वारा इध सज को मैं मंचदो का चपाल अभी आचरी आशिस्ना पद्धन लेचनपड़ी कल्लू मूसकने वरकू वे सारे भगवंत नामस्मरण से वार अम्मत वा भर्त बनी अर्थ इपड़ा अवतल वाड़ वालेकुम सलामने विधान रेडवे अरे कैसा मैं क्या अंटे अल्लाह का करम बहुत अच्छा आ भगवंत कृप वलन मेमंत बहुना अंत पूर्व मा तातू माला विषया को चर्चा मे विंटे एम रा बे देवन दिन अंदर बहुना मे आशीर्वाद मंचकना मेमे एटना को बहुत मंचा इला मन अभी अभी मर्चिपोना वास्तवा को मंदिर फाइव टेन पर्सेंट यूज मिगता यूज दा तो मुगिंपने कमल भैर पुदगा प्रोग्रम पदाँटे इनशाला बिल्कुल आईंगे अंत आ भगवंत अमति नागल अंत भगवंत मी ओखमाट को नोट ना रावे दयचे नैन गुरु कोई विषया गमन वास्तवा जय श्री राम जय श्री कृष्ण अभी पद अलवाटी इधी अंदर वीर इंतुड़ हईदराबाद इंत मूड एवरी ये शक्ति अंत जन वेट आशीर्वाद बलम रेडवे मनि पोदन ले भगवंत नामस्मरण से मुंक गंभीरत् मनि लपल नाकन देवड़ना ना मुझे देवड़ना भगवंत एडो मन के दाखिल साक्ष्यम लेवरी साक्ष्यम उन्ना अने प्रतिबिंब लगे मन देवन चूसी मन प्रतिदी को दयचे इला प्रति इंटी चिंतावा दैवनाम स्मरुमने मन बाध्यता मन प्रथम कर्तव्य संपादन मिगता समस्या इवन रो सबजेक्ट इधी रो दा कि का मोदल मत इंटर पेदवा गौरव तलद गौरव भगवंत नामस्मर अणुण दैव दीक्ष बतिते मन के समस्या रावान नीन कंटापद नम्मता नम्मत जीवित मुख्य समाज में ये वो पनी चे स्त्री मूर्ति खचिता एनकाल उ अला स्त्रीमूर्ति मैनकाल पैस्थित रेवे पद मिस्स को कैंसर रावनी इपड़ो अब पूर्ति समर्पण अने समस्या लपल्ला भगवंत नामस्मरण तो वो इला जीवन उड़ा कार्यक्रम महासेव ग अन्वा एप्रि पद पदार वीडियो अंदर मन उल अतिम को दूर चुनि क 19 नई वा चलती महानुभा महासेव का वेलफेर टीम का अंतिम संस्कार महाभाग्यम आ भगवंत प्रसाद जीवता धन्यमी ना मनस्फूर्ति मुख्य कमल भाई चुनाव 
మనిషి లోపల ధైర్యం అనేది పెద్ద వైద్యం ఈరోజు విషయం బాధాకరమైనటువంటి కొన్ని సంఘటనల గురించి ఒక విషయం చెప్తాను ఇప్పుడు రాజేంద్ర గారు చెప్పినటువంటి విషయము రెండు వందల డెబ్బై మూడు ఎనభై ఏళ్ళు చేసినటువంటి దాంట్లో వాళ్ళ దగ్గర చనిపోయినటువంటి నర్సిరెడ్డి వాళ్ళ భార్య దాదాపుగా ఒక ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు ఆ నర్సిరెడ్డి చెల్లెలు అనుకుంటారు అమ్మాయి ఇంతమంది లోపల వాళ్ళు ముగ్గురిని మాత్రమే చూసిన మా శవం మీద పడి ఏడవడం అనేది ఆ ప్రేమ ఆ ఆప్యాయత ఒక భార్యభర్తల అనుబంధం తల్లిదండ్రి పిల్లలకు ఉన్నటువంటి అనుబంధాన్ని ఆ రోజు కంటతడి పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడే మిత్రులు అనేది కిలోమీటర్ దూరం ఉండేటటువంటి పరిస్థితులు ఆ రోజులు ఉండే కానీ వారు సంగారెడ్డి నుంచి ఏడ్చుకుంటా వచ్చి అక్కడ దిగినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఊర్లు ఒక్క సర్పంచ్గా రవీంద్ర రెడ్డిని ఏడ్చిపెడితే ఎవ్వరు కూడా ముందుకు రానటువంటి పరిస్థితులు అవి ఆమె లాస్ట్కు తుదకు ఆ గుంతలో వేయడానికి కూడా తన స్వయాన అర్పించుకోవడానికి కూడా సిద్ధమైనటువంటి వ్యక్తి ఆమె అప్పుడు ఆవేశం మాకు తట్టుకోలేక ఆమెను కోపం పడి జీవితం ఇంతటితో కాదు బతకాలి ఎట్టి పరిస్థితులు నువ్వు లేవమ్మ అక్కడ నుంచి నీ పిల్లలను తీసుకొని ఆయనను స్మరించుకొని జీవించాలని కొన్ని నాలుగు మంచి మాటలు చెప్తే ఆమెను పక్క జరిగమైంది ఆమె గొంత ఆరిపోతుంటే మా రవీందర్ గారు అరే నెల్లిన్ రా ఆమెకు తాగనీకి అని చెప్పిండు ఒక మూర్ఖుడు అంటే జ్ఞానం లేని అవివేకుడు అనొచ్చు అమాయకుడు అనొచ్చు ఒక మనిషి ఏ నీకు పోతుంటే ఏ ఆ దూరంకైనా వాడే కదా దగ్గర కోపు అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మనుషుల లోపల ఆధ్యాత్మికత అనేది మొత్తం తగ్గిపోయింది అసలు ఆధ్యాత్మిక సంస్కారం అనేది సమాజం లోపల బొంద పెట్టేసినాం పెద్దలను గౌరవించేది లేదు ధర్మాన్ని పాటించేది లేదు స్నేహితులను మాడ గ్రామంలో నామ ముత్తయ్య మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో మెగా వైద్య శిబిరం రోగులకు ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేసిన పిహెచ్సి వైద్యులు డాక్టర్ రాంబాబు పారిశుధ్య కార్మికుల సమస్యలపై అధికారులు స్పందించాలి కొసిగి ఎంపీడీఓ ఆఫీస్ ముందు ఏఐటీయుసి ఆధ్వర్యంలో ధర్నా అమ్మవారిని దర్శించుకున్న మంత్రి అవంతి శ్రీనివాసరావు అమ్మవారి ప్రసాదాలు మరియు చిత్రపటం అందజేసిన అర్చకులు అంతర్రాష్ట్ర రహదారి మరమ్మత్తు పనులు వెంటనే చేపట్టాలి కొమరాల తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో వెనక్కి పత్రం అందజేత తిరుపతిలో భారీగా ఎర్రచందనం స్వాధీనం తొమ్మిది దుంగలను స్వాధీనం చేసుకున్న టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు నమస్కారం